Efendim 17 Nisan itibariyle durumun analizini sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi evdeyiz. Kedilerimizle birlikteyiz. Siz de evdesiniz. Yarın ve pazar günü bu kez önceden hazırlanılmış bir sokağa çıkma yasağı olacak. Dolayısıyla güvendeyiz. Video iki bölümden oluşuyor. İkinci bölümde hastalığın güncel durumu ile ilgili grafikleri göreceksiniz. Bu grafikler Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı resmi verilere dayanmaktadır. Biz sadece onları alıyoruz, kendimiz ayrıca grafikleştiriyoruz. Ama bu kez önceki grafiklerin aksine hastaneden taburcu olanları da bir şekilde veri olarak tablolara ekledik. Dolayısıyla olumlu durumu siz de müşahede edeceksiniz. Türkiye hastalığı kontrol etmek açısından başarılı. Bu başarı da birinci derecede pay kuşkusuz sağlık çalışanlarının ama ikinci büyük payda sizlerin. Evde kaldınız, hastalığın yayılmasını engellediniz. Dolayısıyla iki gün gelecek hafta hiç fark etmez. Bu gidişle biz hastalığı sağ salim atlatacağız. Ne var ki önceki videoda da kastettiğimiz sorgulamamız gereken bir takım noktalar var. Bunlar günlük yaşantımıza ilişkin. Aşırı derecede otomatikleşmiş bir hayat. Tamam internet, tamam telefonlar, tamam bağlı bir sistem ama insani unsurların da giderek azaldığını maalesef reddedemiyoruz. Sorgulamanızı o yüzden genişleterek yapın. Bu sadece bir virüs salgını tablosu değildir. Bu beraberinde hayatın bütününün de değerlendirilmesi gereken istisnai bir dönemdir. O nedenle sonrasında pek çok şey eskisi gibi olmayacak sözü herkes tarafından söyleniyor, sık sık şahit oluyorsunuz. Peki nasıl olacak? Peki bu duruma gelirken biz ne hata yaptık? Peki biz bu daralmış şehirlerde, dip dibe binalarda yaşayarak aslında virüsü bir bakıma davet etmedik mi? Biz aslında çalışma ortamlarımızı şu an evlerimize taşıdık. Peki biz bürolarımızda birbirimizle hakikaten iyi mi geçiniyorduk? Lütfen bunların bütününü sorgulayın. Uzun süre evde kalmak sosyal izolasyon getiriyor. Sosyal izolasyon tekrar topluma adapte olmakta güçlük çıkaracak. Ancak bir yanda güzel bir fırsat var. Lütfen büyükler küçüklere eskiyi anlatsınlar. Lütfen geçmişinizde sizin tanımadığınız ailenizdeki şahsiyetleri bir şekilde aşina olun, tanıyın. Bu dönem geçtikten sonra yeniden bir yaşam şekillenecekse eğer, burada başarı bizim değerlendirmemizin ne kadar doğru olduğu ile ilişkili. Konuyu sadece bir virüs salgını olarak algılamayın. Bu bir sağlık meselesi değil. Yaşam şartlarında çok kısa süre içerisinde çok ciddi değişiklikler yaşadık. Bunların bir kısmı kuşkusuz kalıcı olmayacak. Ama nerede hata yaptığımızı, aslında bostan olan yerleri nasıl caddeye çevirdiğimizi, aslında şehrin içerisindeki geniş alanları nasıl işgal ettiğimizi, bütün bunları sorgulayın. Hala hazırda evlerinizden mükemmelen eğitim alabiliyorsunuz. Oysa çocuklar sınıflarındaki mutlu yaşamlarının hayalindeler. En kısa süre içerisinde olağanüstü koşulun kalkmasını bekliyorlar, samimiyetle söyleyeyim. Önlemleri bugüne kadar başarıyla getirdik, bundan sonra da sürdüreceğiz. Ne zamana kadar derseniz, bunu zaman gösterecek. Diğer ülkelerdeki insanın içini burkan, üzen tablo bizde ortaya çıkmadı. Kuşkusuz açıklamaları muhteliftir. Ama siz, tekrar hatırlatayım, Konuyu lütfen bir hastalık salgın ve geçecek bir kapanacak kötü kabus olarak algılamayın. Bu fırsatla yaşamınızı baştan gözden geçirin. Sonraki videoda dediğimiz gibi konunun irdelemesini derinleştireceğiz. Bambaşka deneyleri aktaracağız size. Aslında yeryüzünde söylenmemiş söz yok gibi görünüyor. Teşekkür ederiz. 17 Nisan itibariyle değerlendirmemizi sürdürüyoruz. Bizim bu değerlendirmede kullandığımız rakamlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilerdir. Bu kez 
hastaneden taburcu olanlara dikkat çekmek istiyoruz. 14 Nisan itibariyle taburcu olan sayısı 4799. Yani önemli bir kısmı tedavilerini alarak çıkıyor. 15 Nisan'da 5674 ve dünkü veriler olarak 16 Nisan'da toplam 7089 kişi başarıyla tedavi edilerek taburcu edilmişler. Test ve vaka sayısına baktığımızda eğriler konumlarını sürdürmekte. Yani hastalığı kontrol etmede başarılıyız. Vaka sayısı artarken can kaybı ve toplam can kaybında önemli bir değişiklik olmamakta. Bunlara yeni bir grafikte taburcu olanları da eklediğimiz zaman dördüncü bir eğrinin daha yükseldiğini görüyoruz ki vaka sayısını çıkararak Tabloyu anlaşılabilir hale getirdiğimizde taburcu olmakta olanların çok belirgin bir biçimde arttığını görüyoruz. Ancak durumun analizi kuşkusuz farklı. Çünkü Apple'ın bile aktardığı veriler araç ve insan hareketlerinde ortalamanın çok altında bir seyir olduğunu gösteriyor. Bu şu anlama geliyor, evdeyiz. Peki halimizden memnun muyuz? Biz bu duruma gelirken hiç mi katkımız olmadı? Esas sorgulamamız gereken bu. Biz komşuluk ilişkilerinin olduğu küçük mahalleler mi istiyorduk? Yoksa birbirimizi tanımadan yerleştiğimiz yüksek binaların apartman dairelerini mi? Biz konforlu ortamda hiç kimseyle konuşmamız gerekmeden alışveriş yapabileceğimiz zincir marketler mi hayal etmiştik? Hatta otomatik kasalarıyla. Yoksa Keyifli, insani, birbiriyle sohbet edilen alışveriş ortamlarını, pazarları mı beklemiştik? Esas sorgulamamız gereken bu. Tırmanması güç olsa bile, tırmanabilir, şehir içi, sürdürülebilir merdivenler miydi aradığımız? Yoksa hiç hareket etmeden, konforlu, bindiğimiz zaman bizi istediğimiz katlara çıkartan yürüyen merdivenler, ya da asansörler mi? Elektrik bağımlılığını göz ardı etmeyin. Ve mevcut koşullarımızda biz güvenli miyiz? Daha mı güvenliyiz? Esas sorgulamamız gereken bu. Biz mevcut duruma gelirken hiç mi katkıda bulunmadık? Korona etkisi algılandığı gibi değildir. Lütfen sorgulamanızı sadece hastalık üzerinden değil, durumunuzdan memnun olup olmadığınız konusunda da yapınız.